sedíme, bereme však na sebe. Po dobu zajíce, žiraby či krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. Jednou šli Mach a Šebestová do školy, ale místo aktovek si nesli chlebníky a Jonatán byl z toho celý pryč. Co se to děje? Proč chlebníky? Až mu Šebestová řekla, víš Jonatáne, dneska sebou žádné učení nemáme, protože dneska se učit nebudem. Soudružka učitelka s náma jde na výlet k rybníku krajáči, víš? A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle kňou, kňou. A Mach řekl, poslouchej, Šebestová, Jonatán by strašně rád jel s náma, je ti tu jasný. A Šebestová řekla, prosím tě, psa by přece soudružka učitelka nevzala. A taky paní Kadrnošková ho s náma nepustí, koukni, už si pro něho běží. A opravdu, paní Kadrnošková běžela a křičela, Jonatán je domů, ale honem. A Mach řekl, čoveče, Šebestová, a na co vlastně máme to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. A hned řekl, prosím vás, my bychom potřebovali, aby Jonatán vypadal jako kluk s chlebníkem. A když paní Kadrnošková přiběhla blíž, viděla Macha a Šebestovou a nějakýho kluka s chlebníkem a tak řekla, on tady není Jonatán, já myslím, že utek za váma. A Šebestová řekla, před chvilkou tady ještě byl. A paní Kadrnašková šla domů a broučila si, no počkej, Jonatáne, já tě dneska asi přetrhnu. A Jonatán se mohl zbláznit radostí, vyváděl jako blázen. Ale Šebestová řekla, poslouchej, Machu, já mám takový pocit, že to dopadne všelijak. Podívej se, co dělá. A měla pravdu. Protože když se Mach ptal soudružky učitelky, jestli by jejich kamarád Jonatán nemohl je taky, Jonatán to všechno pokazil, no choval se úplně nemožně, začal dokonce štěkat háv, háv, háv. A soudružka učitelka si řekla, hmm, má nějaké divné způsoby, to bude asi pěkné kvítko, já ho vezmu na výlet a on mi tam bude dělat samé psí kusy, no to tak. Stačí, že jde horáček, ten darebák, a tak řekla, je mi líto, ale v autobuse už není bohužel místo, naseda děti, nasedat a jelo se. Jenomže Jonatán byl kamarád a být kamarád to není žádná lekrace. Opravdový kamarád své kamarády jen tak neopustí. A tak Jonatán dělal, co mohl, no, já, já si měl až na vestě. A když autobus zastavil u rybníka krajáče, všichni tři byli rádi, že jsou zase spolu. A soudružka učitelka si říkala, zvláštní chlapec, chování nemá zrovna na jedničku, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého. No v každém bývá cosi dobrého, dokonce i v chlebníku. A soudružka učitelka tleskla do dlaní a řekla, tak děti, teď si sníme svačinky, které nám připravili maminky. Jenomže Šebestová v chlebníku nic nenašla, přestože jí maminka upekla na výlet jahodový koláč, takovou dobrotu. A Šebestová z toho byla celá nešťastná, řekla, prosím, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíče, a to se přece nedělá. A soudružka učitelka řekla, no to se opravdu nedělá, zvedněte ruku, kdo to byl, ale nikdo ruku nezvedl. Jenomže pro Jonatána to byla maličko, no úplná hračka, v tomhle byl Jonatán opravdu mistr. Než bys řekl švec, už nesl jeden chlebník v soudružce učitelce. A soudružka učitelka řekla, no ovšem horáček, to jsem si mohla myslet, styď se. A především mi chtěla Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas. Jonatán měl zájem o něco docela jiného a soudružka učitelka nad tím kroutila hlavu. Takový chytrý chlapec ten Jonatán a chová se tak nemožně. No a byla z toho celá v rozpacích. Za to horáček v rozpacích nebyla ani trošku. Místa by se stýděl za to, co provedl. Dělal ze sebe mistra světa a říkal tak a teď sledujte, jak plavu. To budete zírat. Raz, dva, tři. Ráno se začal topit a volat, pomoc, pomoc. Bylo to hrozné a děti křičeli, horáček se topí, horáček se topí, prosím, on se topí. A soudružka učitelka si řekla, zase ten horáček. 
To mi tak ještě chybilo, co mi řeknou rodiče. Ale to už Jonatán udělal. Hop, zdravá prohoráčka a soudružka učitelka ani nedýchala, jak to dopadne, ale když viděla, jak Jonatán táhne horáčka z vody, spadlý kámen ze srdce a postavila celou třídu jako při fotografování. Požádala Jonatána, aby zas neutekl za nějakou kočku a pak řekla, milí žáci, sluší se, abychom vyjádřili vděčnost Jonatánovi za hrdinský čin, protože zachránil život vašeho spolužáka Horáčka. A Jonatán nebyl na takovou slávu zvyklý, nevěděl, co má dělat, no, tak se začal trochu debat za uchem a soudružka učitelka řekla, ale to už opravdu přestává všechno, aby se takový chytrý a obětavý chlapec choval tímto způsobem. Jenomže Mach řekl, prosím, soudružko učitelko, to je tak, on, on to vlastně není vůbec žádný chlapec. A Šebestová řekla, prosím, on to je náš kamarád Jonatán a protože je strašně prýma, tak jsme ho chtěli vzít na výlet. A Mach řekl, co si do sluchátka a Jonatán byl najednou zase psem a všichni žáci koukali jako spadlí z višně. A soudružka učitelka nabídla Jonatánovi to nejlepší, co měla, dokonce s vlaštským salátem a řekla, Promiň, Jonatán, že jsem ti křivdila. A zpátky jel Jonatán pěkně v pohodlí a celá třída ho doprovodila až domů a paní Kadrnošková začala Jonatána hubovat, že je celý mokrý a že vychovaný pes má ležet doma na gauči a ne někde celý den lítat. Ale soudružka učitelka řekla, milá paní, vy si pletete psa s polštářem. Polštář může ležet na gauči třeba 14 dní a vůbec mu to nevadí, ale pes je pes a Jonatán je dokonce nejlepší pes na světě. A paní Kadrnošková se trochu zastyděla a řekla, tak dobře, tak víte co, ode dneška už Jonatána zamykat nebudu a když si bude chtít hrát s Machem a Šebestovou, tak mu to vždycky dovolím. A Jonatán začal radostí štěkat, hap, hap, hap. A Macha Šebestová štěkali radostí taky a taky celá třída štěkala a dokonce i paní Katrnošková a soudružka učitelka a kdo šel kolem, tak si říkal, no ne, tolik radosti jsem už dlouho neviděl. Thank you.